大家好，今天是2024年1月31号。昨天比特币涨到4 4 4 K 预祝，期货也是在短线做空，不过没有成功啊。有些朋友是在问是不是要跌了，不过我的观点还是一样，现货不要怕比特币下跌，有钱就尽量买入，因为等下来聊一聊，本轮牛市有可能目标至少30万美元。或者期货之前的利润，我还是建议大家一定要抱住。但是下一个一百叉继续做多的机会，目前也是在防比特币下跌。等下再来分享几张图表里面的知识。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，上面有我免费分享的程序交易信号，或者也可以查看我2023年度 OKX 交易战果。我们先来看一下比特币周线的这张图表，为什么目标有可能回到三十万美元？主要还是用波浪理论在预测。当然，今天不是来聊波浪理论了，因为一讲波浪理论，评论区就有很多空翻派在反驳我的意见。但是这一年多以来，特别是当时二十五 K 在这个位置跟朋友们判断，有可能大三浪要来了，就是这个是一浪，这个位置有可能是二浪，然后大三浪到现在。目前比特币涨了接近一百帕，最终观点谁对谁错？那今天不来聊波浪，我们来聊一下环境比例。因为大家都知道，波浪理论里面三浪有一个定律，有时候可能三浪的上涨，它往往是第一浪乘环境比例，比如 1.618 或者是 2.618 或者是 3.618 的一个上涨。特别是比特币这一个全球最顶尖的资产，历史上的上涨，它总是存在一些环境比例的关系。当然，首先你的图表必须开成对数的图表，才有可能会判断出来，就是未来上涨的空间哦。我们先来看一下历史上比特币在2019年，也就是当时2019年3000美金的底部，涨到这个高点的位置，大约是在14000美金附近哦。如果这个位置是一浪，然后比特币在这个位置疫情暴跌的低点到这一个六万左右的高点，是不是一个三浪，或者是后面的五浪？我的观点都不重要，我们重要的是要判断历史上它存在环境比例的规律啊、哦。然后我们可以看一下，就是这个环境比例要怎么画出来啊、哦？我们可以从比特币当时一九年的这个上涨的高点，拉到这一个三千美金的低点，因为它。第一波的涨幅当成一个百分之一百的比例，我们从二浪的低点，就是这一个疫情崩盘的这个低点，把这个对数环境比例拉到这个位置，就可以判断出来。有没有发现，在这个一点六一八的位置，就是接近这个高点位置，当时有预期美联储要开始加息，所以我们观察一下比特币在二零二零年的这个低点开始。是不是一个三浪，或者是后面五浪的环境比例整波加起来，它是接近 1.618 的高点，后面在这个位置见顶，或者是我们可以观察一下，如果没有这个疫情，是不是在这个位置有可能比特币都要开始启动？我们也可以把这个环境比例拉到这个位置，有没有发现它六万九的高点也是非常接近这个 1.618 或者是七万附近啊？然后我们再看一下比特币在2015年当时的底部，这一个对数的环境比例， 1 5年这一个一百六左右到这一个接近五百的这个高点是它的第一浪，它后面在产量减半之前，这边是盘整了两百天，所以我们这样子来画啊，先把这个给关掉，然后可以看一下从这个高点到这个一百五的低点左右，这边是第一浪的空间。然后，如果第二浪是从这个位置开始启动，我们把这一个指标拉到这个位置观察一下，它的顶部大约是在 3.618 位置，价格大约是在2万美元。或者我们观察一下比特币在2012年当时这个位置启动，当时2012年的底部起来的这个位置，如果算作第一浪，然后我们来观察一下，也就是这个环境比例啊、哦。你从这一个高点拉到这个低点的位置，然后把这个环境比例移到这一个低点启动的位置，或者是点击进去再增加一个 4.618 可以观察一下，就是它最终顶部的高点这个位置， 1 2 0 0美金附近也是非常接近 4.618 的位置。所以，我们回到目前的比特币来观察一下，也是有跟大家讲。
这个位置是一栏，这个位置是 A、B、C， 它整个都是二栏。那现在这栏如果浪形真的是对的情况下，我们就有空间或者是环境比例来判断，也就是从这个位置高点或者是这个高点也可以计算到这个低点，然后再把这个比例拉到。就是两万五左右的这个低点去计算，大约是在 1.618 附近，我们到时候要观察一下，价格是在八万附近，到时候看会不会有主力位。如果 1.618 我是相信应该是肯定会超过，比如2019年的这一波涨幅，它就是从疫情的低点上去，也是肯定会突破这个 1.618。所以昨天也是跟大家讲，现在的环境是不同于2020年，我是相信肯定会这一波涨幅肯定会突破这个8万美元，或者是8万以上更高的高点， 2 6 1 8的位置是在一万六千美金附近。不过我是相信现在环境这么好的情况下，比如昨天在跟大家讲的，美联储未来要降息，然后比特币马上要减半，而且。美国那边的 ETF 上市，现在是全球都在疯狂的买入比特币，不排除很多国家后面都会跟进，肯定会有更多的国家把比特币当为法定货币。那我是相信，比特币有可能 3.618 这个位置是在30万美元以上啊，所以也是希望朋友们，比特币之前不管是在底部买的，或者是。这个位置，硅谷银行，我当时是没有再做多比特币，非常的后悔。但是在这个位置，也是在给大家判断，比特币这个位置有可能就是要启动杀了。那现在有利润，希望朋友们一定要抱住。然后我们来看一下比特币四个小时的图表，因为昨天短线是有做了一笔空单，但是没有成功啊。然后群里面也是有跟大家提到一些压力位，它其实就是四个小时的这一根 K 线，上影线的位置，这个位置有一点压力啊。或者我们来看一下昨天 Discuss 社群上面 VIP 组的给的点位置差了八十美元，然后止损只有五十到一百美元。其实这种点位后面如果有低点做多的位置，就像之前在这个建议频道里面给大家提的，当时在两万六千六百美金附近，止损只有两百美元。不过昨天在群里面也是有跟朋友们聊啊，就是这个四万三千八百美元。短线有一点压力，但是我的观点，它长线都不算压力哦。那这一次如果真的有跌下来，或者是我们再观察一下后面还有没有做多的机会，因为像这种空单，也可能只是短线。我昨天这一笔是没有成功，最终是成本又止损了。所以我们再回到图表，那如果昨天在这个位置有做对的，我的观点是，如果手上还有空单的，包括昨天推特上面在做空的时候也是有截图给大家看。朋友们，如果有看到的时候，我是希望大家像这种位置就不要再去追多，因为包括四个小时比特币，感觉就是有一个短线的楔形啊。四个小时它是走了几根，像这一根也是一个空头的吞噬，或者是这一根跌下来也是一个空头的吞噬。不然我的观点，我们期货这一块尽量防。比特币到底在这个位置是不是继续一个箱体盘整？最后感谢大家收看、订阅我们。